பிக் பாஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி இப்போ தமிழ் சீசன்ல மூணாவது சீசன்கள் கடந்து இப்போ முடிவுக்கு வரப்போகுது ஸோ இதை பத்தி மறைக்கப்பட்ட சில ரகசியங்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பிக் பாஸ் இந்த நிகழ்ச்சி பிக் பிரதர் அப்படின்ற நிகழ்ச்சியில இருந்தா வந்துச்சு இதை யார் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா நெதர்லாந்து ஒன்றுல ஜான் டி மோல் ஜோர் இவர் தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட ஃபவுண்டர் இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா வீட்டில் நடக்கிற சண்டைகளும் பேச்சையும் ஒரு டிவியில் கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை கதையாக ஒரு கதையாக எழுதி வச்சு உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி தான் இந்த பிக் பிரதர் இந்த பிக் பிரதரை பார்த்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அவங்க நாட்டுக்கு ஏற்ற பேர்களை வச்சுக்கிட்டாங்க இந்தியாவில் பிக் பாஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி என்டோல்மெண்ட் ஷைனால் வாங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை இவங்க தான் நடத்திக்கிட்டு வராங்க இந்த நிகழ்ச்சியை ஆர்வம் பார்க்குற மக்களும் இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி சமூகத்துக்கு கேடு அப்படின்னு திட்ட மக்களும் இருக்காங்க இப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை ஹோஸ்ட் பண்ணுற கமலஹாசனோ இல்லை வேற யாரோவோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வர இரண்டாவது <laughs> சம்பளம் ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக கொடுக்கப்படும் அது அவங்கவுங்க பாப்புலாரிட்டி பொறுத்து மாத சம்பளமாவோ இல்ல டெய்லி சம்பளமாவே கொடுப்பாங்க மூணு கம்ப்ளீட் அக்ரிமெண்ட் வெளில போகவே கூடாது நூத்தி பதினாறு நாள் கண்டிப்பா உள்ள இருந்துதான் ஆகணும் சப்போஸ் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு போற நிலைமை வந்துச்சுன்னா அவங்க மேல கேஸ் போடுறது கூட விஜய் டிவிக்கு உரிமை இருக்கு நாலு பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளவங்க இடையில இறந்துட்டாவோ இல்ல வேற ஏதாவது அசம்பாதித நடந்தாவோ விஜய் டிவி அவங்க மேல கேஸ் போடலாம் எனது இறந்துட்டா கூட கேஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா அதுதான் விஜய் டிவியோட அக்ரிமெண்ட் அஞ்சு டிஆர்பி கண்டஸ்டன் பிக் பாஸ்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு டிஆர்பி கண்டஸ்டன் இருக்கணும் சப்போஸ் அவங்க வெளியில போனா கூட இவ்வளவு நாள் அமைதியா இருந்த ஒரு கண்டஸ்டன கூட டிஆர்பி கண்டஸ்டனா விஜய் டிவி டேரக்ஷன் மூலியமா மாத்திருவாங்க எப்படின்னா சுவாரஸ்யமா இருக்கணும் அப்படின்றத காண்டி அஞ்சு ஓட்டிங் சிஸ்டம் பிக் பாஸ் பாக்குற நம்ம ரொம்பவே நம்மளுக்கு பிடிச்ச கண்டஸ்டன்க்கு ஓட்டு போடுவோம் இது முழுக்க முழுக்க ஃபேக் விஜய் டிவி இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா யார் யார் ஓட்டு போடுற எத்தனை நபர்கள் விஜய் டிவி பிக் பாஸ் பாக்குறாங்க அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த ஓட்டிங் சிஸ்டமா வச்சிருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க ஃபேக் விஜய் டிவி ஏற்கனவே நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுபடி தான் அவங்க செயல்படுவாங்க எல்மேஷனா இருந்தாலும் இல்ல அடுத்த வாரம் யார் இருப்பாங்க அப்படின்றதுனாலும் ஆறு பிக் பாஸ் செட்டுக்கு வெளில எப்போவுமே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நிற்கும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு அசம்பேதவி நடந்தாவோ இல்லை வேறு ஒரு விஷயம் நடந்தாவோ ஆம்புலன்ஸ் உடனேயே வெளியில் போகிறது காண்டி எப்போவுமே அஞ்சு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இருக்கும் ஏழு சீக்ரெட் எஸ்கேப் சீக்ரெட் எஸ்கேப் அப்படின்னா பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கோ இல்லை பிக் பாஸ் நபர்களுக்கோ ஏதாவது ஒன்று வெளில போகணும் அப்படின்னா போயிட்டு வரலாம் இது கேமராவில் மக்களுக்கு காட்டப்படாது ஆனால் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு அவங்க தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு போயிட்டு வரலாம் எடுத்துக்கிட்டால் கவினோட அம்மா அரெஸ்ட் ஆனதுக்கு கவின் வெளில போயிருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எட்டு எடிட் ரூம் இந்த எடிட்டிங் ரூம்ல சொல்றது தான் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே கேட்கணும் அந்த விஷயத்த பண்ணுங்க அப்படின்னா திரும்பி பண்ணிதான் ஆகணும் ஒருவேளை ரீடேக் எடுத்தாலும் பிக் பாஸ்ல அந்த ரீடேக் எடுத்ததை மட்டும்தான் திரும்பியும் போட்டு காமிப்பாங்க ஒன்பது கேமரா மெயின்டெனன்ஸ் எப்பவுமே பிக் பாஸ் வீட்டில் டெய்லியுமே ஒரு நபர்கள் வந்து கேமராவை தொடக்கிற விதமா இருந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இப்ப வச்சிருக்க கேமரா ஹெச்டி ஜூமிங் கேமரா ஸோ இந்த கேமராவை தொடஞ்சா மட்டும் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் டெய்லியும் அதை சுத்தம் பண்ண ஆட்கள் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க பத்து ஸ்பான்சர்ஸ் ப்ராடக்ட் எப்பவுமே பிக் பாஸ்ல ஸ்பான்சர் பண்ணவங்க ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் பிக் பாஸ்ல வச்சிருக்கணும் சப்போஸ் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன் வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் வச்சிருந்தாங்கன்னா அதில் உள்ள பிராண்டிங் நம்பர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி ஒட்டிடுவாங்க பிக் பாஸ்ல ஸ்பான்சர் கொடுத்தவங்க மட்டும்தான் அந்த பேர்கள் மட்டும் தான் இருக்கணும் பதினொன்று சலூன் பிக் பாஸ்ல ஷெரின் வந்து எல்லாருக்கும் முடிவு வெட்டி விட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் பிக் பாஸ்ல வாரத்துக்கு இரண்டு முறை சலூன்காரவங்க வந்து தான் பிக் பாஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு முடிவெட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை மேக்கப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க பன்னெண்டு பாத்ரூம் கிளீனிங் பாத்ரூம் கிளீனிங் பிக் பாஸ்ல வீட்டில் உள்ளவங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா பிக் பாஸ்ல வாரத்துக்கு அதுவும் இரண்டு முறை வந்து வெளியில உள்ளவங்க மட்டும்தான் பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணிட்டு போறாங்க இது கேமரால காட்டப்படாத ஒரு விதிமுறை பதிமூணு ஃபுட் ஆர்டர் நீங்கள் பிக் பாஸில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க யாரும் உட்காந்து சமைக்கலை சமைக்கிறது காய்கறி விட்டுறதுலாம் சும்மா பிக் பாஸில் சமைக்கிறோம் அப்படின்ற
பதினஞ்சு வெல் பிளானட் ஷூட்டிங் பிக் பாஸ்ல காட்டுற எல்லா விதமுமே ஒரு வெல் பிளானட் ஷூட்டிங் தான் இன்னைக்கு ப்ரோமோல என்ன வரணும் நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன வரணும் அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு நாடகம் எடுக்கிற மாதிரி உள்ள டேரக்ஷன் டீம் கேமரா டீம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ கேமரா எந்தெந்த ஆங்கிள்ல காட்டணும் எல்லாமே இது வெல் பிளானட் ஷூட்டிங் பதினாறு ட்ரிங்க்ஸ் பிக் பாஸ்ல உள்ள யார் வேணா குடிக்கலாம் ஸ்மோக்கிங் ரூம் மாதிரியே அதுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கு ஸோ அங்க ட்ரிங்க் பண்ணலாம் ஒருவேளை ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்களா பதினேழு ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் ரூம் அப்படின்னு பிக் பாஸ்ல ஏற்கனவே ஒன்று வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்குள்ள ஸ்மோக்கிங்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்டு வாங்கி இருப்பாங்களா அது இல்லாட்டி பிக் பாஸ்ல என்ன பிராண்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பிராண்டை அந்த கண்டஸ்டனுக்கு வாங்கி வச்சிருவாங்களாம் பதினெட்டு பெட்டு பிக் பாஸ்ல ஒரு நபர்கள் இல்ல இரண்டு நபர்கள் ஒரு கட்டில படுக்கலாம் நிறைய கட்டில்கள் இருக்கும் அந்த கட்டில ஆண்கள் ஆண்களோடையோ இல்ல ஆண்கள் பெண்களோடையோ படுக்கலாம் இது பிக் பாஸ்ல அவங்க கண்டஸ்டன் எடுக்கிற முடிவு தான் இந்த படுக்கை அறை பிக் பாஸ் கேமரால காட்டப்படாது சோ இது எல்லாமே பிக் பாஸ்ல உள்ள சீக்ரெட்ஸ் சரி இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி பா தெரியும் வாயில வந்து அதை போட்டு விட்டுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா பிக் பாஸ் கிரியேட் பண்ண பிக் பிரதர் ஜான் டி மோல் ஜோர் அவன்றவரு அவரு இந்த ஷோவை கிரியேட் பண்ணும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல இந்த ஷோவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிவியில் விடும் போது இது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையாச்சு ஏன்னா டிவியில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க டிவியில் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை பற்றி அவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது அவர் இதை பற்றி இது எல்லாமே டேரக்டிங் தான் இந்த டேரக்ஷன் இல்லாட்டி இந்த ஷோ நீங்கள் பார்க்க முடியாது வீட்டில் எல்லாரும் சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் இந்த ஷோவை பார்ப்பீங்களா இப்போது சண்டை போட்டதுனால தான் இப்படி பார்க்குறீங்க அது இல்லாமல் இந்த ஷோவில் லவ் அஃபெக்ஷன் செக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஷோவில் இருக்கும் சோ இதுதான் இந்த பிக் பிரதரோட கான்செப்ட் அப்படின்னு இந்த பிக் பாஸ் கிரியேட் பண்ணவரு பேசிருக்காரு சோ இதை வச்சுதான் நம்ம இந்த வீடியோல முழுக்க முழுக்க பேசிருக்கோம் இது இந்த பிக் பாஸ் இல்ல எங்க எங்க பிக் பாஸ் நடக்குதோ இது எல்லாத்துக்குமே இதான் ரூல்ஸ் கடைசியா கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீவிர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா பிக் பாஸ்ல நடக்கிறதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு நீங்களே நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாத்துக்கங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனுக்கு கிளிக்